妈，我们回来了。嗯。爸，重女轻男。不、哦，你别这么说啊，我一直都是重男轻女的。嗯、啊。你逗我呢？呀，不是那重的东西男孩拿，轻的东西女孩拿，没毛病啊。你力气大，你多拿点东西怎么了？我气的最主要不是这个。你看你们买的这些烟，你屋里面全都是你的，都没我的份。怎么可能啊？我可是给你找了一个学习伙伴。啊？这是给我新买的平板吗？算是新年礼物吗？你平时总是不敢张嘴说英语吗？这下够你说的了吧？我英语挺好的，用不着。我用得着。<笑>这不是给我买的吗？是给你的呀。但是它是个多娃系统，支持多个账号登录，你姐姐也可以一起用呀。对呀，都是一家人，分那么清干什么呀？就是，话是这么说的，但我总感觉哪里怪怪的。那个，你先，你先写，好，你姐先用，用完了你再用，行吗？嘿嘿嘿，走。妈，爷爷奶奶和小叔他们来了。妈，你的腿咋弄的？看我这腿，妈，这两天不是下雨吗？地上有点滑，扔垃圾的时候不小心摔了一下。嗯，对，是摔的。你怎么是不来慢一点嘛，小心一点嘛。你腿这样了，今天晚上还能直播了吗？能啊，是有什么呀？那是做什么事不都得坚持吗？你还以为像咱爸那样，那累了也不干，热了也不干，那冷了也不干。<笑>那个嫂子，你看你昨天弟媳妇买的衣服，你看好看不？<笑>那个<笑>好看是好看，就是人太胖了，娶媳妇照佛了嘛，就跟我妈一样胖。不<笑>是你会不会说话？<笑>我又不是那个意思，我意思是说，我老弟长得不也黑又丑嘛，然后他两口刚好般配嘛。<笑>妈，这一天连话都不会讲。哎呦我的妈！妈，中午在这吃饭啊？那哪有夫妻不吵架的啊？那夫妻吵架不是很正常吗？人家说冷热夫妻常流水，床头吵架床尾和。你说哪有夫妻俩不拌嘴的吧？是，我跟你拌两句嘴，那我生气，那我上我妈家过两天。那怎么了？<笑>你吵架，我都没回娘家，你还回娘家，还犟嘴是不是？是，后来我可能说让你去带我，让你哄我，然后让你把我从我妈家的楼上背下来，是有点过分。但是你至于下那么重的手吗？你是没忍住我吗？<笑>行了，别说话了吧。<笑>哎呦我的妈！爸，你都在我奶家待两天了，你什么时候回去？不回去。我妈都打电话来了，给你台阶你就下呗。啊，那我现在不明不白回去了，那我还是窝囊吗？爸，你这样。这你什么时候回去啊？不回去。你回不回去啊？我不回去。大媳妇不要生气，从小都犟，跟那驴一样的，跟那爸一样。关我什么事？要不我爱媳妇先回去，晚上他不回去，我打他，给他打回去。你别笑。要我回去也不是不行，除非说你答应我三个条件。什么条件？一，回到家以后，家里大事小事我说了算。行。二，把我从楼上给我背下去。三，找个车把我接回家。<笑>行。哎呦我的妈！今天是个好日子。咱俩回家再说。那我不回去了，我不回来。回去了。哎呦我的妈！行了，那题你俩做吧。这题我会做，你肯定不会做。不是你怎么了？
，你在这屋里吹空调挺舒服呀。四十多度天让我在那屋做饭，不是？那你不做谁做呀？啊，之前我不当家的时候，天天让我做饭，我现在当家了还让我做饭。不是你说的吗？那作为一家之主，要以身作则，起到带头作用吗？你爱做，我不做。<笑>我衣服呢？你衣服在在那边那柜子里。下班了，我累一天了，我回来我还得伺候你。啊，你怎么不做呢？啊，以前让我做，现在还得让我做。那么热的天，谁不想吹空调啊？我也想吹空调。啊、我不伺候了。不是你干嘛呀？我上我妈家过几天，我不伺候你吗？你爱找谁做找谁做。那你。爸，给我给你最后的机会了，你就按我写的说，知道了吧？知道了。<笑>爸，你们可以开始了。我认为，作为一个当家人，要把家里的事情都给安排好，你们都得听我的，这样我才能好好的安排工作，而不是你们一放学，作业写完了什么也不干，甚至有的人一下班了就往他沙发上一躺。我说完了。啊！哼，我打的草稿，我怕忘了。<笑>我觉得当家人不只是个称号和光环，而是一份责任。我深切感受到，作为一家之主，最重要的是一颗爱心、真心、热心、热爱家务、关心家里的每一个人，真心、勇于为家庭付出，这才是一个合格的当家人，这才是一个温馨的家。我说完了，妈，你平时什么活都让我干，你一天能买十几二十个快递，而且都让我拿，我觉得还是我爸当年好一点。妈，你们俩先交接一下，我和我妮姐走了。行，去吧，<笑>去做饭去吧。哎呀！哎呀！呀呀呀呀呀！